for the video of uh, Israel Adesanya on Alex Pereira just hugging out backstage after the fight. Let's watch it. I'm gonna come to Brazil one time and I'd love to not eat frame but just see you in Brazil and see those people as well because I missed Brazil when I was there. Last time they knocked me out. Ele falou, pô, eu quero um dia no Brasil, não treinar com você, né? Mas, pô, um dia encontrar você lá porque eu, eu sinto falta do Brasil, gosto do futebol do Brasil. Hoje vem que o time lá botando você no meu cotinho. Irmão, eu tô sendo sincero mesmo, de coração. Eu. Eu estava conversando, a gente está conversando, eu e Utri, é um cara que você também conhece, é isso, é um cara que você conhece, é um cara que eu era, era rival mesmo, de verdade, fala aí, Pedro, fala aí. Pô, ele foi apenas para o Bladen, nós estávamos só falando sobre o Bladen, você sabe, por exemplo, o Utri, formou um rival de todos os anos. Hoje é um grande amigo yeah. meu, que está me ajudando. Friend, yeah. Yeah. Hoje foi seu dia, parabéns, até agora, a hora da noite, tudo é... Eu falou, quer aprender com você, Júlio? Quanto o Rico, quer aprender com você, Júlio? Muito bom. E, honestamente, você é um grande campeão. Pô, você é um grande campeão. Não importa o que você quer, você é sempre campeão. Você é sempre campeão. Você é sempre campeão. Você é sempre campeão. E ninguém vai tirar. Isso aqui nunca ninguém vai tirar. Esse, esse, esse aqui. Esse você levou. Esse aqui não. Obrigado. Estou sendo sincero mesmo, de coração. Eu, a gente está conversando. Eu e Utri é um. That's nice to see, though. That's nice. That's good sportsmanship. The respect, man. You have to respect that. Now nah, that's dope. Let me see. Please, okay. I'm just trying to read some comments. Someone says, "True sportsmanship in a fair context." There isn't any sportsmanship in a rape and unfair context. Someone say, if you beat me, there's no way I'm hugging you. You just leave me alone, please. <laughs> nah, but, you know, that's good to see. It's interesting to see how different people have different languages. And, like, some countries, obviously, they teach English and maybe they pick it up here and there. But... To him, it's like he doesn't really understand English, so that's why that guy has to translate. Whereas some people, even if it's small, small English, small, small words, they will get it. But it's quite interesting to see. It's quite interesting. It's dope, though. Culture. I like how Israel said he would love to go down to Brazil and, like, not, not, not even train, but actually spend time with him and his people. That's massive. What do you guys think? Comment down below, like and subscribe and see you in the next video. Peace.